Cześć! Przygotowałam kolejną wersję makijażu karnawałowego, a może i studniówkowego. Propozycja, która bazuje na makijażu dziennym, a zatem wersja wieczorowa dla wszystkich spieszących się, a także tych, którzy po prostu nie przepadają za czarnymi, bardzo intensywnymi makijażami. Jest tutaj błyszczący akcent, który się znajduje w centralnym punkcie powieki i nie jest to borokat. Jeśli chcecie wiedzieć co to takiego, to zapraszam do oglądania. Na przygotowaną powiekę do makijażu nakładam jasny, rozjaśniający cień we wewnętrznym kąciku oka oraz w miejscu pod brwią. Jest to mój standardowy cień, z którego zawsze korzystam, czyli Make Up Atelier Paris o cień z paletki T22 i ma numerek 1. Cień nałożony. Następnie sięgam po paletę, którą, w, którą wykonam w zasadzie dzienną propozycję makijażu. Dopiero później będzie przyciemnienie, także to jest taki filmik 2 w jednym. Paleta Make Up, Make Up The Balm Meat Matte True Money i będę korzystała w zasadzie z tych dwóch cieni. Mat Lopez oraz Mat Evans. Tak dobrze powiedziałam, na szczęście. Uff. Najpierw tym jaśniejszym kolorem robię większą smugę w załamaniu i ciemniejszym kolorem Mat Lopez przyciemniam załamanie powieki. Tym samym też cieniem, czyli Mat Lopez przyciemniam dolną powiekę i również przy użyciu tego samego szerszego pędzelka jest to P30. P30 marki Loftu. Kolejna palata marki również The Balm, Foiled Again. Zresztą korzystałam z niej niedawno, także być może jeszcze ją pamiętacie. I z, tej, z tego zestawienia będę używać koloru Unmasked oraz yy, Season, a kolejno Red Chanded. Delikatnie dodaję odrobinę czerwonego pigmentu, tak bym mogła określić w kolorze Unmasked. Jest zauważalny właśnie taki pomarańczowy, pomarańczowy, ciepły odcień, który idealnie będzie kontrastować z moim dzisiejszym półkiem. I teraz mniejszym, mniejszym pędzelkiem, bardziej precyzyjnym, będę dodawać ten najciemniejszy kolor, taki brunatno-brązowy. Kolejna istotna czynność, sięgam po kremowy korektor, w moim przypadku jest to Catrice Liquid Camouflage w odcieniu 010. Ten korektor możemy w zasadzie na dłoń nałożyć już odrobinę wcześniej, aby korektor, czy ogólnie też jakiś płynny kremowy kosmetyk zaczął wiązać się, gęstnieć i jak on już jest taki bardziej właśnie gęsty przy użyciu palca. Delikatnie wklepuję go w środek powieki. Na sam koniec od, wewnętrznej, od zewnętrznej strony nałożę inny cień metaliczny, cień bardziej miedziany. Jest to w moim przypadku cień z palety Gosz. Tak zwaną dolną linię wodną podkreślam kredką. Czarna kredka, w moim przypadku jest to burżuła. Bardzo ważnym elementem jest też jeszcze roz, rozświetlenie mojego makijażu i zrobię to przy użyciu, przy użyciu pyłka marki Inglot. Jest to jasny kolor palizujący na złoto, a także na taki delikatny róż. Pędzelkiem języczkowym nakładam ten cień w wewnętrznym kąciku oka, delikatnie na powiece dolnej a także przejeżdżam na powiekę górną. Kolej na najważniejszy element w moim makijażu, niecodzienna propozycja, ponieważ to, co jest do tej pory wykonane na prawym oku, w zasadzie śmiało może, może pretendować do makijażu dziennego, jak najbardziej. Jest w miarę jasne, oko jest podkreślone, ale nie jest przerysowane. 
I w, w, właśnie w sytuacji, gdy ekstremalnie Wam się spieszy, nie macie czasu na mega wystrzałowy, wystrzałowy makijaż wieczorowy, sylwestrowy, karnawałowy, którego będziecie wykonywać co najmniej po godziny, to po prostu postawcie na błyszczący akcent, który zaaplikujecie na wcześniej już wykonany makijaż dzienny. Ja użyję pyłku marki Neonail Electric, Electric Effect, czyli nic innego jak pyłek do paznokci. Produkt bardzo uniwersalny, ponieważ możecie nim wykonać niecodzienny manicure, jak i niecodzienny makijaż. Ja wybrałam pyłek w odcieniu 01 bodajże i są to takie delikatne płatki foliowe, które no, za bardzo w moim przypadku opolizują na właśnie pomarańcz, na róż, delikatną zieleń przechodzącą w cytrynę. Wszystko, wszystko od tego zależy w zasadzie też jak spojrzycie. I ten pyłek, podobnie jak brokat, musimy do czegoś przykleić. Ja będę aplikować ten produkt na NYX Glitter, Glitter Primer. Efekt końcowy przedstawia się następująco. Niecodzienny pyłek do manicure, który posłużył mi jako główny akcent w moim makijażu oczu. Oczywiście dokleiłam, dokleiłam sztuczne rzęsy, zdradzę tylko, że to jest Golden Rose. Ta marka również pojawia się na ustach. Szczegóły zdradzam na stronie Lady Makeup.pl, gdzie zapraszam Was serdecznie. Tam znajdziecie też kilka fotek do tego tutaj oto makijażu. Jeśli filmik Ci się podobał, to proszę zostaw kciuk w górę. Napisz komentarz, będzie mi bardzo miło. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam ponownie już wkrótce.